Pita pra beleza pamoja kutoka kwenye kitabu cha ufunuo sura ya tano somo langu ni chapa na mihuli ya kichawi mwambie mwenzako chapa na mihuli ya kichawi hebu ukiwa umesimama tusome hili neno kwa pamoja ufunuo sura ya kumi ufunuo sura ya tano na kuanzia mstali wa kwanza kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma kimetiwa muhuri saba nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama nami nikalia sana kwa kuwa hapa kuonekana mtu astahili kukifungua hicho kitabu wala kukitazama na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia usilie tazama simba aliye wa kabila ya yuda shina la daudi yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake saba nikaona katikati ya kile kiti cha enzi 
na wale wenye uhai wanne na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama alikuwa kana kwamba amechinjwa mwenye pembe saba na macho saba ambazo ni roho saba za Mungu zilizotumwa katika dunia yote akaja akakitoa kile kitabu mkono wa kuume wake aketie juu ya kile kiti cha enzi hata alipokitoa kile kitabu hao wenye uhai wanne na wale wazee shina wanne wakaanguka mbele za mwana kondoo na kila mmoja wao anakinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu nao waimba wimbo mpya wakisema wastahili wewe mwana kwa stahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake kwa kuwa ulichinjwa ukamnulia Mungu kwa damu yako watu wa kila tabii kabila na ruga na jamaa na taifa ukawafanya kuwa ufalme na makuhani wa Mungu wetu nao wamiliki juu ya nchi nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai wanne na wazee na hesabu yao ilikuwa elfu mara kumi elfu na elfu mara elfu wakisema kwa sauti kuu astahili mwana kondo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na heshima na nguvu na heshima na utukufu na baraka na kile kiumbe kilichoko mbinguni na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi na juu ya bahali na vitu vyote vilivyomo ndani yake na alivisikia vikisema baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi na yeye mwana kondoo hata milele na milele na wale wenye uhai wanne wakasema amina na wale wazee wakaanguka wakasujudia tumpigie bwana makofi haleluya amen ninaomba kila mtu akae libarikiwe neno la Mungu aliye juu Somo langu chapa na mihuri ya kichawi Chapa na mihuri ya kichawi Mwambie mwenzako chapa na mihuri ya kichawi Biblia inasema kwa habari ya chapa. Hebu nijaribu kulitafsiri neno chapa ili kwamba baadaye tukiwa tunaongea tuende vizuri kwa pamoja. Kwenye Biblia neno chapa limeandikwa mara nyingi sana. Lakini unapojaribu kulifuatilia kwa karibu unakuta maana ya neno chapa ni alama au Kiingereza mark. Mark alama limetafsiriwa kama neno chapa lakini kwenye biblia ya kiingereza linaitwa alama hebu nilisoma kidogo hili neno chapa ambalo kwenye biblia utalikuta mara nyingi sana kwenye kitabu cha wagalatia sura ya sita na mstari wa saba neno chapa nasema tangu sasa mtu asinitabishe kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu huyo ni mtume Paulo anasema mwilini mwake iko chapa ya kutoa kutabishwa kwamba unavoniona hapa nina chapa nina alama ya kutoa kutabishwa kama nilivyosema neno chapa ni alama na ndio maana utaona kwenye kitabu cha Waebrania sura ya kwanza na mstari wa tatu inasema yeye kwa kuwa ni mngao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake Unaona neno chapa 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 maana yake alama ya nafsi yake. Lakini kwenye kitabu cha Ufunuo sula ya 13 na mstari wa sita Ufunuo sula ya 13 na mstari wa 16, sorry, mstari wa 16. Imeandikwa naye awafanya wote wadogo kwa kubwa matajiri kwa maskini walio huru kwa watumwa watiwe chapa katika mkono wa kuume na katika paji za nyuso zao. Tunaona hapa kuna chapa nyingine ambayo ni alama watu waweke kwenye paji la nyuso zao na kwenye mikono yao. Chapa. Kwa hiyo unapofuatilia sasa unaliona neno hili chapa 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 ni alama 
Kuna mahala limetafasiriwa kama mak Limetafasiriwa kama alama Chapa Tunaona mtume paulo anasema a, Amepewa chapa mwilini mwake Ya kutokutabishwa tena Ametabika hapo Wamemtabisha mwaka moja miaka mwili Miaka mitatu miaka mine miaka mitano Badaya anasema sasa sasa bas Mwilini mwangu nimechukua chapa zake yesu Yani alama zake yesu Nimewekewa alama ya kutokutabishwa tena Lakini kwenye ufunuo sula ya kuminatatu na msari wa kuminasaba Mtume paulo tunamuona kwenye hiyo wagalatia Anasema amewekewa chapa Mana yake alama hata, atakiwi kutabishwa Inamana kuna chapa ya anayetakiwa kutabishwa Unaona paulo anasema sasa bas mtu asinitabishe Kwa sababu mwini mwangu nimechukua chapa ya kutokutabishwa ya yesu Ina maana kuna mtu mwingine mwilini mwake amechukua chapa ya kutabishwa ya ibirisi. Lakini ufunuo sura ya 13 na mstari wa 17. Imeandikwa hivi. Tena kwamba mtu awaye yeyote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa. Yaani jina la yule jina la mnyama na hesabu yake na jina lake. Hapa tunaona chapa nyingine ya mtu haruhusiwi kununua wala haruhusiwi kuuza paka awe na chapa. Yaani hununui wala huuzi paka uwe na chapa. Kinyume chake basi kuna mwingine anaruhusiwa kununua, anaruhusiwa kuuza kwa sababu ana chapa. Yaani ile chapa inamfanya auze sana, ile chapa inamfanya anunue sana, ile chapa inamfanya apande cheo sana, ile chapa inamfanya apate madaraka sana, ile chapa inamfanya apate promotion sana. Kuna mwingine wa namna hiyo naye ana chapa. Sasa mimi kwa dakika chache nataka kushughulika na chapa na mihuli ya kichawi. Sasa baada ya kuwa nimeelezea kwa habari ya chapa, ni kuelezea kidogo kwa habari ya muhuli. Labda kabla sijaluka kwenye muhuli, nifafanue kidogo chapa au alama ni nini. Ni kama unavyoandika balua. Ukiwa unaandika balua ili ijulikane ni balua ya wizara ya kilimo. Utaiona hapo imeandikwa jamhuri si ya ni nini wizara ya kilimo na address pale. Hiyo address iliyo juu pamoja na letter head iliyopo ndiyo chapa ya kutoka wizara ya kilimo. Ikiwa ni kanisa la la, la Katoliki utaiona barua imeandikwa kanisa Katoliki jimbo la wapi hiyo ndiyo chapa ambayo inafanya itambulike kwamba hii barua imetoka kanisa Katoliki. Na unapoliona basi limeandika limepita pale limeandikwa kwa Yesu kila goti litapigwa unaona hiyo ni chapa ya basi linaloitwa da express ndio alama yao unapoona gari lingine liko pale limeandikwa ngolika hiyo ndio chapa yao unaliona lingine limeandikwa maneno mengi ndio chapa yao paulo na yeye kwenye mwili wake anayo chapa ya Yesu ambayo chapa hii Hai hai aluhusiwi kumtabisha mtu aliye na chapa hii lakini tumeona chapa nyingine ya mnyama yani ya ibilisi na yeye amewawekea watu chapa wanunue wauze na kuna wengine wamewekewa chapa wasinunue wasiuze kwa hiyo hiyo ndio maana ya neno chapa ninaposema naongea chapa za kichawi mara nyingi ukiongea chapa za kishetani unaenda mbali sana na watu kwa sababu unajua watu wengi hawajui kwamba shetani ndiye anayewapa nguvu wachawi. Kwa hiyo aliye karibu na watu ni mchawi zaidi kuliko shetani. Shetani yeye anakaa kuzimu, wachawi wanamfata kule kuzimu, wanachukua nguvu ya kuleta magonjwa, kuleta balaa, kuleta laana, kuleta mikosi, kuharibu taifa, kuharibu nchi, kuharibu kanisa, kutesa watu kwa magonjwa wachawi wanakwenda kule kuzimu, wanakwenda kupokea maagizo kwa shetani. Kwa hiyo unaposema chapa za kichawi Unaweza pia kuziita chapa za kishetani. Lakini ukiziita chapa za kishetani umezipeleka mbali sana na maisha yako ya kila siku. Maana mchawi unaishi naye nyumba moja, mchawi unaishi naye ofisi moja, mchawi unafanya kazi naye mahala popote, mchawi unafanya kazi naye ikuru, mchawi unafanya kazi naye mahakamani, mchawi unafanya kazi naye bungeni, mchawi ni mtoto wako, ni mjomba, ni baba. Ninaposema chapa za kichawi najaribu kukumsoga za karibu na wewe ili utakapotaka kumpiga usikose target umpige moja kwa moja kujua huyo ndio mtesaji wako hebu punga mkono hewani useme leo napiga chapa za kichawi kwa jina la Yesu Kristo when it is something satanic it is also sorcery 
na ndio maana mimi napenda niwasogeze karibu zaidi na hayo mambo hayo kwa hiyo hiyo ndio maana ya chapa lakini nini maana ya muhuri nini maana ya muhuri sikiliza vizuri muhuri ni machoro muhuri ni machoro yaliyoandikwa kuthibitisha kwamba mwenye alama hii ndiyo mwenye muhuri huu narudia tena muhuri ni machoro au maandishi tena bahati nzuri huku sisi muhuri unachukua unagonga tin muhuri wako huo kule japani wanaka kitu kadogo ambako kila mtu anakuwa nako wanabandika pale kinaitwa muhuri muhuri ni machoro au maandishi yanayoonyesha kwamba alama hii huyu mwenye alama hii amaweka muhuri hapa na muhuri ule ndiyo maana tumesoma ajabu moja ya mbinguni tumesoma kwenye ile ufunuo sura ya tano kuanzia mstari wa kwanza ilitokea siku moja ya mbinguni Mungu akasema ni nani astahilie kuzi kukifungua kitabu na kuzivunja zile mihuri nisikie vizuri maana yake kilikuwepo kitabu kimeandikwa ndani na nje lakini yale yaliyoandikwa ndani hayajulikani kwa sababu yametiwa muhuri yanapotiwa muhuri maana yake hakuna wa kuyagusa hakuna wa kuyachezea hayabadiliki kwa sababu yana muhuri yana muhuri kwamba yawe vile vile yalivyoyatunzwe yasibadilike yana muhuri tumesoma Mungu akauliza ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja zile muhuri Biblia inasema hapa kuonekana mtu juu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi maneno haya yananibariki sana kumbe biblia inajua kuna watu mbinguni kuna watu juu ya nchi na kuna watu chini ya nchi biblia inasema wapo lakini kwenye kuangalia angalia nani anaweza kuzifungua hizi kuchazama kitabu na kuvunja muhuri hakupatikana sikiliza vizuri unapoandika barua yoyote ile inapoonekana ina muhuri ni uthibitisho inatokea kule ambako alama imeonyesha kuna wakati unaandika barua alafu iko kwenye leta head vizuri alafu chini hapo hajapigwa muhuri ukipeleka mahali wanakuambia mbona haina muhuri kwa nini haina muhuri ni feki irudishe ingawa alama ipo lakini imekosa muhuri ndio maana kwenye maandiko utaona mihuri 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 sasa mimi leo nataka kuongea kwa habari ya chapa na mihuri ya kichawi. Hebu tuanze kutiririka moja kwa moja sasa tuanze kuangalia chapa hizi baadaye tutashuka kwenye mihuri hii. Lakini lengo letu baadaye ni kufuta chapa za maisha yako zilizowekwa na ibilisi katika jina la Yesu Kristo. Hebu twende kwa pamoja. Paulo sasa anasema. Paulo sasa anasema tangu sasa mtu asinitabishe kwa maana mwili ni mwangu nimebeba chapa zake Yesu. Anasema kumbe kuna chapa ambazo zinawekwa kwenye mwili wa mtu kwamba huyu mtu sasa asitabishwe. Na Paulo anawatangazia jamani I have problem free life kwa sababu nina chapa za Yesu katika mwili wangu. Na naomba sasa unisikilize kwa makini sana. Wale watu ambao Inawezekana huko na tau taabu fulani kwenye maisha yako ambayo imekungangania kweli kweli imeshindikana kutoka. Umejaribu kwa njia mbalimbali lakini tabu ile inakataa kutoka inakungangania mpaka wewe ufe. Sasa nisikilize vizuri. Kwa nini Paulo anasema mwilini mwake anachapa zake Yesu? Maana yake mashetani wanapomwangalia Paulo wanamuona ana alama tumesema chapa ni alama ana alama kwamba haruhusiwi kutabishwa kwa namna yoyote ile ana alama na wanapoangalia ile alama mashetani wanakwenda mbali kwa sababu ni alama ya Mungu ambayo imewekwa kwa mtu kwamba mtu huyu haruhusiwi kabisa kutabishwa tena na tena na unapotaka kumtabisha mbingu inaingilia mara moja kwa nini unakuja hapa Huyu mtu ana alama ya kutokupata tabu. Kwa nini unamletea tabu? Kwa nini unakunaleta tabu? Ondoa tabu zako. Mbingu inaingilia mara moja kwa sababu 
umemtabisha mtu ambaye haluhusiwi kutabishwa ndio maana unaona kwenye maisha alama 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 kwenye kitabu cha ufunuo samani kwenye kitabu cha mwanzo sula ya nne na mstari wa tano najaribu kuonyesha tu alama ambayo neno chapa chapa anakuwa nayo mtu kwenye kitabu cha mwanzo sula ya nne na mstari wa tano bwana akamwambia kain kwa sababu hiyo kwa sababu hiyo yote atakayemua kaini atalipizwa kisasi mara saba Bwana akamtia Kain alama. Hili neno alama ndilo hilo kwenye ufunuo limetumiwa neno chapa. Bwana akamtia chapa. Akamwambia mtu amuonae asije akampiga. Unaona sasa kumbe kuna chapa unawekewa ili mtu akikuona asikupige. Na kuna chapa nyingine unawekewa ili mtu akikuona akupige. Ukifika mahali wewe unapigwa nayo ni chapa ya kinyume chake mtu amewekewa chapa ukifika mahali tu tayari wanaanza kukupiga kila mtu anaanza kulalamika mbona umekuja hapa mbona asubuhi sana unakwenda wapi kwani nilikwambia kumbe una chapa ya kupigwa utaona kwenye biblia alama alama ambazo ni chapa <clears throat> hesabu sula ya pili na mstari wa pili wana wa Israeli watapanga kila mtu penye beramu yake na arama za nyumba za baba zao walikuwa na wao na chapa. Ukifika mahali unaona hii chapa ya nyumba ya Yuda. Hii ni chapa ya nyumba ya Lawi. Hii ni chapa ya nyumba ya Simeoni. Hii ni chapa ya nyumba ya Naftali. Unawatambua kwa hizo alama zao. Utaona kwenye maandiko tena na tena Mungu anawatambulisha watu kwa kutumia alama. Unaona? Kwenye Yoshua sula ya pili na mstari wa mbili <clears throat> Yoshua sura ya pili na mstari wa mbili Basi sasa na wasihi ni apieni kwa Bwana ya kuwa nimewatendea hisani ya kwamba ninyi nanyi mtanitendea hisani nyumba ya baba yangu tena ni peni alama ya uaminifu. Huyo sasa ni Rahabu. Anawaambia wale wapelelezi jamani nimewaficha, nimewaweka ndani ya juu ya, ya ugungu. Ninaomba na nyie mtakapokuja kukupiga mji huu msinipige lakini ni, niwekeeni chapa alama ya uaminifu kwamba mtakapokuwa mnakuja kuna chapa fulani ndio akamwambia basi utaweka uzi mwekundu tutakaoona ule ni chapa kwamba hatutakiwi kuwaua pale hatutakiwi kuingia pale ni chapa unaona utaziona chapa tena na tena na tena kwenye maandiko utaziona zimeendelea chapa 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 na sasa unisikilize vizuri ninapotaka kuingia kwenye general concept Utaona hata Paulo alipokuwa anaandika barua alikuwa anazionyesha kwa chapa kwa alama. Watathalonike wa pili sura ya tatu na mstari wa 17. Watathalonike wa pili sura ya tatu na mstari wa 17. Salamu zangu mimi Paulo kwa mkono wangu mwenyewe. Hii ndiyo alama katika kila walaka ndiyo mwandiko wangu. Unaona mwandiko wake ulikuwa ndiyo chapa yake. Mkiona tu hiyo mnajua huyu ni Paulo kiona tu pale mnajua huyu ni Paulo kwa sababu ya ile chapa sasa unisikilize kwa makini tupige hatua nyingine tena kuelekea kwenye muhuri ndio maana maana unaona sasa kwenye kitabu cha ufunuo tunaelekea kwenye muhuri kumbuka somo langu ni chapa na mihuri ya kichawi kwenye kitabu cha ufunuo sura ya tisa na mstari wa nne. naanza kuelezea kidogo mihuri kwa sababu karibu kila mtu anaujua muhuri maana yake ni ni chapa na muhuri ufunuo sula ya tisa na mstari wa nne Revelation chapter 9 and verse 4 wakaambiwa msiadhuru majani ya nchi wala kitu chochote kilicho kibichi wala mti wowote ila watu wasiokuwa na muhuri ya Mungu katika paji ya nyuso zao anasema msiwadhuru watu msidhuru chochote ila wale wasiokuwa na muhuri ya Mungu katika paji ya nyuso zao kwamba kumbe Mungu na yeye akimkubali mtu anakutia alama ya damu ya Yesu. Hapa anakupiga na muhuri wa arabuni ya wokovu wake ambaye ni Roho Mtakatifu. Unapigwa muhuri. Unajulikana kwamba huyu ni wa Bwana huyu. Wanaambiwa hapa mdhuru majani na nini na nini na lakini msidhuru majani lakini muadhuru wale wasio wasio na muhuri wa Mungu katika nyuso zao. 
Ebu muulize mwenzako je, una muhuri wa Mungu? Una muhuri wa Mungu? Una muhuri wa Mungu? Muulize mara nne, una muhuri wa Mungu? Una muhuri wa Mungu? Una muhuri wa Mungu? Na umwambia kujibu. Tunaona muhuri. Tunaona muhuri. Kumbe muhuri ukipigwa, muhuri wa Mungu usidhurike. Lakini kuna muhuri mwingine ukipigwa, matatizo ya kupate. Unaona kwa mfano tulisoma wote kwa pamoja kwenye kile kitabu cha a, a, wafalme tuliwahi kusoma tukasema Ahabu akachukua barua akaiandika kwa jina la mfalme na akachukua pete ya muhuri wa mfalme akaipiga ile barua kwamba a, a, na bothi afe apigwe kwa mawe unaiona barua nyingine hiyo ina muhuri imewekewa ili mtu apigwe kwa mawe ili mtu auawe muhuri wa kifo muhuri wa kuuawa muhuri wa kuteketea na kweli barua hiyo ikaenda kwenye mji unaitwa Yezeli ilipokuwa imeandikwa na mchawi anaitwa a, 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 Yezabeli akaweka na muhuri pale wa kifo hiyo barua ikaenda moja kwa moja mpaka kwenye mji wa Yezeli bibi nasema wazee walipoisoma ile barua na wakaona ina muhuri ina uthibitisho wa mfalme wa Habu basi wakamchukua na bothi wakampiga mpaka akafa unaona muhuri lakini pia haitoshi ukisoma kwenye kitabu cha Esther ile Esther sura ya tatu kwa wakati wako utasoma maana kimbia kimbia nina na kiu na mihuri na chapa za kishetani ile Esther sura ya tatu kuanzia mstari wa kwanza utasoma kwa wakati wako uh, Haman akaingia kwenye utawala akawa ndiye waziri mkuu wa eneo hilo na mfalme akatoa amri kwamba watu wote wawe wanamuinamia Haman ilikuwa ni amri ya mfalme watu wengi wao wanawaza kwamba ni Haman ni mwenyewe ndiye alikuwa na kiu ya kuinamiwa hapana ilikuwa ni amri ya mfalme kwamba watu wote watakapopita kwa Haman wainame hebu nikusomee kwa haraka haraka a Esther sura ya tatu na mstali wa kwanza Kumbuka somo langu ni chapa na mihuri ya kichawi. Hebu kama unanisikia vizuri punga mkono, sema asante Yesu kwa nyakati zetu. Vizuri sana. We thank you God for our times. Tunamshukuru Mungu kwa nyakati zetu. Manabii na watu wengi wenye haki waliowahi kuishi walitamani kuziona nyakati zetu wala hawakuziona. Umebarikiwa wewe unayeishi katika nyakati hizi, nyakati ambazo jua la haki limezuka nyakati ambazo wewe utatoka kama ndama wa mazizini utalukaluka na kusema huyu ndiye bwana nasi tuifurahie kazi yake na mikono yake hili ndilo kanisa litakayoiona saa ya mwisho ninaona kuna jambo angani limekaa pale linatembea tembea nchi nyingi linakwenda Marekani linakwenda Uingereza linakwenda Japani ninaona kuna wingu la utukufu limekaa angani pale linatafuta mahala pa kuingilia upenyo duniani linasakasaka lile wingu la utukufu lipenye liingie wapi lifike wapi lakini naona Mungu amekupa neema wewe unayeona dalili za wingu la Mungu kuingia kwako na kwamba tawala za dunia ziwe za mwana kondoo hebu mwambie mwenzako na jambo hili ni jepesi machoni pa Bwana mwambie jambo hili ni jepesi machoni pa Bwana <coughs> nisome sasa Esther sura ya tatu na mstali wa kwanza kwamba Haman ali ilitolewa amri na mfalme kumuinamia Haman baada ya hayo mfalme Hauswelo alimuongezea cheo Haman bin Hemedat Mwagagi akampandisha akamweka kiti chake juu ya maakida wote waliokuwa pamoja naye na watumishi wote wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakainama na kumsujudia Hamani maana ndivyo alivyoamuru mfalme kwa habari zake bali Modekai hakuinama wala kumsujudia unaona mfalme akasema bwana huyu bwana amepata promotion sasa ni waziri mkuu na jamani anapopita watu wote mnainama lakini Modekai akakaidi amri halali ya mfalme ya kumuinamia Haman kwa maana yeye alikuwa Muyahudi sasa huyu bwana alipoona Modekai hainami akatafuta jambo sasa ambalo nataka kulisoma mstari wa nane watu wengine walifikiri ni kwamba ni matatizo ya Wayahudi lakini ni kwa sababu Modekai hainami 
Huyu bwana akaona donge ndani yake kwa nini watu wote kwenye lango wanainama? Nikitipita mimi hama ni watu wote wanainama na huyu Mordekai kwa nini hainami? Hainami kwa sababu sheria yake inamwambia usimwabudu Mungu mwingine ila mimi. Kwamba wengine wote wakiinama sio lazima na mimi niname. Mambo ya wengi wape hayamo ndani ya Biblia. Ndani ya Biblia ni Mungu mpe sio wengi wape wameinama wengine wote kwenye lango kila mtu mm, kila mtu mm, kila mtu mm, kila mtu mm. Mordekai yeye amesimama wima na huyu Haman akaona bwana kwa nini huyu anakaidi hainami nami hatuinami kwa jina la Yesu hatuinami kwa wachawi na waganga wa kienyeji hatuinami kwa wasoma nyota na wasihiri hatuinami kwa wapiga lamni na watu wa kila namna tunamuinamia Mungu aliye hai hatuinami mtu aseme hatuinami basi Haman alipoona hainamiwi ule mstali wa nane nasoma basi Haman akamwambia mfalme Hauswelo kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali mahali katika ufa, katika mataifa walioho katika majimbo ya ufalme wako na sheria zao zimefarakana na sheria za kila taifa wala hawazishiki amli 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 za 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 kimsingi hazikuepo amli za ili kuepo amli ya ilikuwa ni moja tu ya kuinama lakini Haman kwa sababu amepata nafasi anachombeza chombeza kwa mfalme kwa ma amri mbalimbali hawa mabwana hawazishiki amri za mfalme lakini kimsingi ilikuwa ni amri ya kuinamiwa lakini amri zingine zote walikuwa wanazishika ile ya kuinamiwa ndio hawakuishika na hawataishika milele yote kumbe zingine walikuwa wanazishika kama kawaida akaanza kuchombeza akaambiwa mfalme ule mstali wa 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 wa, wa, wa nane ni urudie tena basi Haman akamwambia mfalme Hauswelo kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali mahali katika katika mataifa walio katika majimbo yote ya ufalme wako na sheria zao zimefarakana sheria za kila taifa wala hawazishiki amri za mfalme kwa hiyo haimpasi mfalme kuchukuliana nao basi mfalme akiona vema na iandikwe kwamba waangamizwe nami nitalipa talanta kumi elfu za fedha mikononi mwao watakaosimamia shughuli hiyo waziweke katika hazina ya mfalme ndipo mfalme alipoivua pete yake mkononi akampa Haman bin Hemedadi Mwagagi adui wa Wayahudi kisha mfalme akamwambia Haman ndio fedha umepewa na watu pia kafanye uonavyo vema basi waandishi wa mfalme wakaitwa siku ya 13 ya mwezi wa kwanza na barua zikaandikwa na vile hamani alivyoagiza vyote kwa makida wa mfalme na maliwali waliokuwa juu ya kila jimbo na wakuu wa kila taifa kila jimbo kwa mwandiko wake kila jimbo kwa mwandiko wake hebu sema kila jimbo kwa mwandiko wake maana yake kila jimbo na alama yake wasije wakasema imetolewa photocopy iko inakwenda jimbo fulani kila jimbo na mwandiko wake na kila taifa kwa ruga yake zikaandikwa kwa jinsi kwa, kwa jinsi la mfalme Hauswelo na kutiwa muhuri wa pete yake na kutiwa muhuri wa pete yake basi zikapelekwa mikononi mwa matalishi paka majimbo yote ya mfalme kuwaangamiza wayahudi wote na kuwaua na kuwafisha vijana kwa wazee watoto wachanga na wanawake pia siku moja yani siku ya kumi na tatu ya mwezi wa kumi na mbili ndio mwezi wa adali na kuchukua mali zao na yao kuwa nyala na kilia andiko na kupigwa mbiu katika kila jimbo itangazwe kwa mataifa yote wawe tayari siku hiyo matash, matalishi wakaondoka wakaenda haraka kwa amri ya mfalme kukapigwa mbiu huko shushani ngomeni mfalme na hamani wakaketi ili wakaketi ili kunywa divai bali mji wa shushani ukafadhaika sikilize kidogo hapo biblia inasema mfalme na haman wao wanakunywa divai lakini mji ukafadhaika sikiliza vizuri tunaongea kwa habari ya mihuri ya kichawi nimekuonyesha muhuri uliopigwa na ahabu mchawi ukaenda mpaka mji wa Yezeeli uliposomwa na wazee wakaona ni muhuri wa mchawi 
eh, mke wa Ahabu wakamuua na bosi baadaye muhuri ule una maana sana isingekuwa na muhuri watu wakasema ni barua feki hii hatuwezi kuua mtu kwa barua feki haina muhuri barua nyingine ikaandikwa tena iliyotokana na chuki chuki tu kwa sababu mtu haina miwi alipokuwa haina miwi Haman akamfata mfalme Hauswelo akamwambia mfalme kuna kataifa kaliko tawanyika tawanyika hapa na sheria zake zimefarakana na sheria za mataifa yote wengine wanasema bwana sifiwe kenyewe kanasema utukufu wengine wanasema mwanakondoa ameshinda kenyewe kanasema majeshi majeshi wengine wanasema a, 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 wanasema toka shetani kenyewe kanaita njoo wengine wanasema upone kwa jina la Yesu kenyewe kanasema fufuka kwa jina la Yesu sheria yake imetawanyika imeparaganyika na sheria yote na hawa hawainami anaambiwa mfalme sasa ebu sasa ebu sasa tunaomba mimi nitatoa fedha apewe fedha yani huyu bwana ili kwamba aendelee kuwatendea mabaya wale watu baadaye mfalme akavua pete yake akamkabidhi hama ni mwagagi adui wa wayahudi hilo neno zuri sana Mfalme akavua pete yake ya muhuri akamkabidhi Haman Mwagagi adui wa Wayahudi. Sasa pete muhuri unapokuwa mikononi mwa adui inakuwa ni hatari kupita kawaida. Sasa tayari sasa akachukua ule muhuri sasa. Kumbuka somo langu ni mihuri na chapa za kichawi. Zina, wanazo sasa tayari Haman ana muhuri tayari amepewa atie muhuri kila mahali tia muhuri wa kansa hapa tia muhuri wa balaa hapa tia muhuri wa laana hapa tia muhuri wa kifo hapa tia muhuri wa kunyoesha sumu hapa tia muhuri wa kupulizia sumu hapa nataka nikwambie kwamba unatakiwa ujue sumu zote zinatoka kwenye miti au mawe yaliyoumbwa na Mungu mwenyewe nataka ujue kabisa kwamba Mungu ndiye muumba wa vitu vyote ama ni sumu ya poda ama ni sumu ya unga ama ni sumu ya kunywa ama ni sumu ya kuingia ndani ya damu hakuna sumu sumu inayotokea mahala pasipokuwa sumu zote ama ni miti ama ni mawe ama ni wanyama ama ni ndege ama ni hewa iliyoumbwa na Mungu anayeishi ndani yetu ina maana wewe unacheza makita makita kwa sababu sumu imeumbwa na Bwana mwili umeumbwa na Bwana damu imeumbwa na Bwana figo zimeumbwa na Bwana kanisa limeumbwa na Bwana yani unazungukia pale pale unaluka luka pale pale na mimi nakutangazia tunaingia kwenye ulimwengu sio kuwa wa kawaida wa kutembea kwenye ahadi ya Bwana Biblia inasema hata wakinywa kitu cha kufisha hakita wadhuru kabisa wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya na kutangazia leo ile mihuli ya kichawi na chapa za kichawi zilizoandikwa kwenye maisha yako zikawekwa ndani ya figo ndani ya ini ndani ya moyo ndani ya kichwa na zivunja leo katika jina la Yesu hebu watu wote waseme amen Mgeukie jirani yako mwambie mbona uchangamki? Mwambie sichangamki kwa sababu ni vipande vyangu vile. Nagawiwa cash mara moja pale ufufuo na uzima sio kwa installment. Unapomwona mtu achangamki ujue ni vipande vyake. Kuna wakati mwingine vidonge ni vichungu lakini vinaponya. Kuna vidonge vingine vimepakwa sukari juu. Kuna katidonge kamepakwa sukari juu. Wataalamu wanasema it is sugar coated lakini ndani yake ni kachungu sana. Ukikaweka mdomoni ukamumunya muda mrefu kana kugeuka ghafla kana kuwa kachungu sana. Mimi sasa si wapi shuka kote tablets hapana si wapi vipande vilivyopagwa sukari juu a a machungu yale yale yani uyapate vile vile yalivyo na ujue kwamba Mungu yuko kazini na ujue kwamba Mungu anatenda kazi na ujue pia hii ni saa ya ufufuo na uzima duniani haleluya mpe bwana makofi wii 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 Mwangalie jirani yako mwambie mbona uchangamki? Mwambie mwangalie mwangalie kwa macho mbona uchangamki? Mwangalie angalau jaribu kuchangamka changamka ka kidonge ni kachungu lakini angalau jitahidi tahidi hakajapakwa sukari na yule aliye katengeneza ameona agawe vidonge vile vile yani ndivyo ilivyokuwa mwambie mwenzako muhuri katika mikono ya Haman adui wa Wayahudi 
kapata mhuri pale anaandika kama anajoweza sasa unisikilize sasa chapa na mihuri za kichawi yani muhuri katika mkono wa Haman adui wa Wayahudi naomba kila mtu akae tunao safari ndefu ya kwenda leo sasa unisikilize vizuri anayempenda bwana useme amen unajua watu wengi hawafahamu kuna namna mbili ya kutembea unaweza kutembea kwenye ahadi na taratibu za kidunia kwamba mtu akiugua anatakiwa afe sababu kuna magonjwa ya kufisha na unaweza kutembea kwenye ahadi za Mungu ukasema Mungu ndiye aliyeumba miti Mungu ndiye aliyeumba mawe Mungu ndiye aliyeumba hewa Mungu ndiye aliyeumba elements Mungu ndiye aliyeumba metals ziwe ni heavy metals au right metals au whatever you can call them Mungu ndiye aliyeumba sumu zote kwa taarifa yako nikuulize swali hivi Mungu ukimnywesha sumu anakufa Mungu ukimnywesha sumu Mungu ukimnywesha sumu anasikia umemnywesha asali maana kwake asali na sumu viko pamoja vimeumbwa na wewe hebu nikuulize swali nyingine hivi kwenye damu ya Yesu ukiamua kuchoma sumu ndani ya damu ya Yesu mambo yanakuwaje ukichoma sumu ndani ya Yesu ile sumu na yenyewe inakuwa damu ya mwana kondoo na mimi nakutangazia usiogope wewe ulie hapa tunatembea kwenye ulimwengu wa ahadi za Bwana tunatembea kwenye ulimwengu wa kimungu sio kwenye ulimwengu wa kawaida ule ulimwengu wa kufa watu wanapotaka ule ulimwengu wa kulala watu wanapotaka tunatembea kwenye ulimwengu ule ambao kwamba hakuna mtu anayeniua bali na utoa uhai wangu ili niupokee tena na watangazia walioweka chapa ya mauti ndani yako walioweka muhuri wa mauti ndani yako au ndani ya kazi yako muhuri ule leo unavunja kwa jina la Yesu na chapa ile leo unaivunja kwa jina la Yesu kama unapenda hayo simama useme kidogo ndege ndi inatafuta kasi unajua kama sio helikopter lazima ikimbie kwanza chini inakimbia huyo mkeche 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 baada unaona tide za mbele zinainuka baadaye inaondoka mawinguni sasa hiyo hii sio helikopter leo linaanzia chini kwanza hilo baadaye linababuka kwenda juu ili mtu apate vidonge vyake Geukie mwenzako mwambie tena umeona vidonge hivyo mwambie nne leo nne kesho mbili kesho kutwa eh hey. au kama sio hivyo moja mchana moja moja asubuhi moja mchana na nyingine jioni wanasema masaa manane manane eight hour yani iko ndani ya masaa manane manane ukigeuka kushoto ipo inakaa ndani ya damu pako najiuliza jamani ni kitu